Familia e fundit që u largua për gjithmonga Shqipëria ishte me pesantar, dy prinder dhe tre fëmi, më i madhi 15 vjeç. Prindrit nuk ishin dy njërës të papun, as të pashkoll, për kundrazi. Ata kishin shtëpin e tyre, apartament në Tiran, pun që u siguronin një jetë normale, asaj që si pas përsaktimeve sociale, është tre se mesme në sistemin social të një vendi. Por, edhe pse mund të dukej se familia e fundit që la Shqiprin jeton të mirë, ata u larguan. Valigjit e më dha në radhë për të bërë qekinin në aeroport, të linin shien e hidhur të një ikje pa dëshirë, për shpëtuese. Familia e radhës që po ikon nuk ka dëshirë të tregoj identitetin për publikun, nuk duan as të lën një letër ku të shpjegojnë pset, thjeshtë, duan të ikin. Në heshtje mundësisht, gruaja në në e tri fëmive, këthen her pasere kokën prapa dhe pësherëtin, është ka që dhimpshme të shkulesh me gjithë rënjë, ka që dhunë shumë, ka që pa dëshirë. Statistika të thonë se që nga viti 2015 e kanë lënë Shqiprin 300.000 persona, nuk kanë qenë vetëm njërës të pashkolluar dhe të pashpres, për kundrazi, tri vite të fundit, Shqipris po ikën edhe shtresa sociale që përbën palcën kurizore të një vendi, po ikin të rind, njërzit e shkolluar dhe profesionistët. Nëse diri para pak vitesh para isa e Shqiptarve ishte Amerika, tani, për momentin, toka e premtuar është Gjermania. Para shikimet e organizatës o kombeve të bashkuara janë makabre. Statistika tonë se gjdo 24 orë në Shqipri lindin 90 bebe, vdesin 64 njërës dhe për cilë në kufi 38 persona. Logaritjet nuk të lënë as një hapsir për të shpresuar. Gjdo dit, vinire, gjdo dit, Shqipria numëron 12 Shqiptar më pak brenda kufive. Kompanat e alarmit bje nga OKB, si pas parashikimeve të publikuar nga kjo organizat, aktualisht në Shqipëri numërojnë 2.87 milion banor, dhej në vitin 2050, popullësia do të kuret në 2.22 milion, dërsa në vitin 2100 do të mbeten vetëm 1 milion banor. Një regres i tjeli popullësis, një shpopullim dhej në këtë farfeje, nuk është para së gjukundi tjetër, veç se në vendet ku ka konflikt të hapur të armatosur, por edhe në këto të fundit, popullësia ikon me kokën prapa për të këthyer një dit, kur lufta të përfundoj. Ndërsa shqiptarët, edhe pse jetoj në pache, ikin për të mosardur kurmë. Në të tila kushte edhe instat nuk mund të fshiet më pas gishtit. Statistikat zyrtare të dalë nga kjo institucion, thonë se në vitin 2018 numëri mesatari fëmive të lindur, kapi rekordin historik 1.37 për grua nga 1.28 që ishte në vitin 2017 dhe nga 1.73 fëmi për grua që ishte në vitin 2014. Norma zyrtare për logaritur, ajoj që siguron zë vëndësimi natural të popullësis, është 2.1 fëmi për grua. Duk ju referuar gjithashtu instatit, nga janari 2014-ës dhe në janar të 2018-ës, popullësia e Shqipëris është zvogluar me satarish me 0.16% në vit. Si pas këtyre zhvillimeve, raportet e varsis janë rritur për moshat e vjetra dhe janë ullur për ato të rejat. Numri të ullët të lindjeve, që nga viti 2015 e këtej, i është tuar edhe drama e migracionit. Vetëm aplikimet për azil, kanë arritur shifrën e mbi 300.000 personave. Këtu nuk përfshien ata që ka nikur me kontrata pune, ose ata që thjesht largohen për të mosu këthyër më. Qka natyrshëm është reflektuar edhe në ato pak ndërmarje që operojnë në Shqipri. Në një sondash të fundit të kryer nga Instituti Shqiptari SMEV, rezultoj se rreth 61% në ndërmarjeve kanë pasur punonjës të larguar për arsye migracioni gjatë vitit 2019. Statistikat janë kokë forta dhe si kur të ishim një vend normal, gjdo që verita një më duhet të ishte ngritur në këmpë, po i ike njerëzit, qytetarët e këti vendi, po largohen për gjithmon. Shqipria po shpopullohet, por jo, Krye Ministri e Dirama në gjdo dalje publike, deklaron se është kretë normale që njerëzit të lëvizin për një jetë më të mirë. Për një jetë më të mirë, dhe si kur të mos mjafton të kjo, mesi i muaj që lam pas, e zuri vëmondin e parlamentit shqiptar me ligjin për të huajt. E thënë me pak fjal, kuj ligjë para shikon lecimin e procedurave për ata që duan të vinë të jetojnë dhe punojnë në Shqipri. Në kohën e diskutimit të këti ligji, sekretari partis në pushteta u landë bala, doli e deklaroj se kuj ligjë i duhet Shqipris, punëtorët e huaj, duhen sepse në Shqipri mungon krahu i punës. Vini re, ta u landë bala, dhe le thot, në Shqipri mungon krahu i punës. Po, sepse krahu i punës ka ikur me ko. Tani po ikin edhe profesionistët, me nga 12 djetë, qdo dit. Sigur të mos mjafton të kjo, laj me jo zyrtare që publikohen qdo dit, thonë se grupet të tëra njerëzish po vinga vendet azjatike dhe ato të botës të tretë për të populluar Shqiprin. Rama nuk e vret mendjen për ata që po ikin, ama e ka menduar formullën se si do të ambush këtë vend. A i ka nevoj të ketë dikoj që të qeverisë, apo jo? Dhe këta janë halë gjin të botës të tretë që paga 160 dolar në muaj, që u jep fasoneria, që u e të pagë e mirë. Një pasyre tjelë, kritë si përfajsore dhe pa i hyrë analizave në holësi, është thjeshtë alermante. Edhe për më kokfortin kunder teorive konspirative, kjo histori është popullimit të Shqipëris nga Shqiptarët, mban air dhe air të rëndë. 
si e til. A duhet të besojnë që e gjitha kjo nuk është rastësore, a duhet të besojmë se ka një plan që Shqipria pas 70-80 vjetësh të mos egzistoj më në hartën e botës ose thënë dryshe të egzistoj fizikisht, por jo me Shqiptar. Bomba demografike ka koj që ka shpërthyer të kne dhe sa do që flitet, ataj që duhet të marrin masa nuk ndihen, për kundrazi, bën ligje për të zëvëncuar me një ratë që nuk ka gen Shqiptari, a do ja dalin të ashtukin Shqiprin? Pamfleti është një platform mediatike analitike që u linë si do mos dëshmëri një tribune pa kompromis, si një zëj fuqishëm në luftën pa e kujvok ndaj krimit dhe korupcionit politik në Shqipërit.